समग्र व्यवसाय विधान वीडियो काफरे निर्वहितुम केसीआर मंत्री जिल कलेक्टर् व्यवसाय अंधु अद्यक्षफरे वानाकाल पंल नीति सद्विनियोग अधान चर्चा समग्र व्यवसाय विधान दृष्टि सारीएम केसीआर वानाकाल सीजन नुचे समग्र सा दी अगुण इपटे निपुण तो चर्चा वीडियो काफरे चर्चा अंशाल कैबिनेट दृष्टि की तीस समग्र व्यवसाय विधान वीडियो काफरे निर्वहितुम केसीआर मंत्री जिल कलेक्टर् व्यवसाय अंधु अद्यक्षफरे वानाकाल पंल नीति सद्विनियोग अधान चर्चा समग्र व्यवसाय विधान दृष्टि सारीएम केसीआर वानाकाल सीजन नुचे समग्र सा दी अगुण इपटे निपुण तो चर्चा वीडियो काफरे चर्चा अंशाल कैबिनेट दृष्टि की तीस हाजर समन्वय समित पेर् रईत बंधु समित मार्च तरह तारीग इंत लज् गैदरिंग तो वीडियो काफरे सीएम पागो इदे मोदी अंत मु रईत समन्वय समित एर्पट्टू एन कर्पट्टू अब राबो रोज व्यवसाय विधान इवे कीलक पात्र पोषिस्टी सीएम चपार अच्छे लास्ट वन अंड हाफ टू इयर्स कीलक पात्र पोषा परस्थित कहते इट दिन पेर मार्चार रईत समन्वय समित रईत बंधु समित पलाराजेश्वर रेडि दाखी अद्यक्ष का नियमित को प्रो ऐक्ट कास्ट धा को विषय में यानी इतर विषया सो इन प्रभुत् विधान निर्णय दीक इष्ट रैत पटल साकंड राष्ट्र प्रभुत् आध्र्यन नियंत्रित साप्ली प्रभुत्ते अदे पटल वेयल लेकिन रईत बंधु इवमान प्रभुत्म सोवे प्रभुत् पटल ने रैत सा अभी हड्रेड पर्सेंट हड्रेड पर्सेंट साध्यम का बट रईत कन्वीये ओपीनिय मेकर्स आनी ले मंडलों रईत बंधु समित कीलक वालू रईत गईड इच्छी प्रभुत्म पटल वे वेकने विधा कन्वीते को मेरे को अभी सक्स सो फस्ट सीजन इप्डवर को इंक धा को कंप्लीट कादापू याब शात पैगा धा को चाल आलस्यमी कोई जिला एस्पेषली उम्मीद करी नगर निजाबाद जिला धा को चाल आलस्य जो दाने गुरी सवेश चर्चक रावचु पदहार वेल मंदिर मुझे जिला रईत बंधु को आर्डनेटर्सो कलेक्टर आफीसो वीडियो काफरे अटैंडार इक मिगतावा मंडल स्थाई तहसीलदार आफीसल्लो मिगतावा ग्राम पंचायती लेवल्ल उ रईत बंधु समित तरवा मंडल लेवल्ल उ अड्डी अटैंडार सो वील प्रिपेर चेयर रे गंटल नीचे ऐद गंटल वर के दादा टू थ्री अवर्स प्रभुत्म निर्णया इट ये उन्यो वाट इंप्लीमेंट दिशा वाल मोटिवेटे विधा सीएम माटड़ता एस्पेषली राष्ट्र प्रभुत्म निर्णयानी रईत संघ तुपड़नाईटे प्रभुत्म गत रेवेल पदहार पदहे संवत्सर पत् सा चपार अब अग्रिकलर मिनीस्टर का चीफ मिनीस्टर का पत् सा संवत्सर रेवे पदहार पदे असल चयू पत् सा प्रपंचव्याप्त धरल पे धरल पड़पतनाई काबू चयदन चपार प्रभुत्म दा की रिवर्स आ संवर पत् की विपरीत मार्केट रेट वो इंको इयर नैक्स्ट इयर मिर्ची की प्राब्लम मिर्ची रैत खो बेड़ी वेस इंसीडेंट आ नैक्स्ट इयर नीचे मिर्ची वेयदन का चूस्ते मिर्ची 
దాదాపు ఒక దశలో ఇరవై వేలు కూడా ధర పలికిన పరిస్థితి సో ప్రభుత్వం కూడా సరిగ్గా అంచనా వేయలేకపోతుంది ఎప్పుడు ఏ సంవత్సరం దేనికి డిమాండ్ ఉంటుందో అన్నది రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో కందులకు పప్పులకు అన్ని కూడా కందులైనా శనగలైనా ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి ఒక దశలో రెండు వందల రూపాయలకు కిలో కందిపప్పు కొనుగోలు చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వేరే దేశాల నుంచి కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం బర్మా నుంచి వేరే దేశాల నుంచి కానీ తర్వాత తర్వాత చూసుకుంటే పప్పుల ధరలు విపరీతంగా పడిపోతున్నాయి సో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో ఎప్పుడు ఏ ధర పలుకుతుంది అన్నది ప్రభుత్వం కూడా ప్రెడిక్ట్ చేయలేకపోతుంది సో ప్రభుత్వం కనుక ఇప్పుడు చెప్తుంది మెయిన్ చెప్పిన పంటల్ని సాగు చేయాలని ప్రభుత్వం చెప్తుంది కానీ ప్రభుత్వ ప్రొడిక్షన్ కూడా కరెక్ట్ లేని సిచ్యువేషన్లో అది రైతుల్ని ఎంత మేర కన్విన్స్ చేయగలుగుతుంది ఒకవేళ నష్టం వస్తే ప్రభుత్వం దానికి బాధ్యత వహిస్తుందా అని రైతు సంఘాలు అడుగుతున్నాయి సో ముందుగా ఈ రైతు బంధు సమితిని పదహారు వేల మంది ఉన్నారు కాబట్టి మాక్సిమం టీఆర్ఎస్ నేతలు ఉన్నారు వాళ్ళని ముందుగా కన్విన్స్ చేయగలగాలి చేస్తే కనుక రైతుల్ని కూడా వాళ్ళు కన్విన్స్ చేసేందుకు కొంత ప్రయత్నించే అవకాశం ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న విధాన నిర్ణయం ఏంటంటే వరి సాగు చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నారు అవసరం ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ చేస్తున్నారు దాన్ని కొంత తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఈసారి ధాన్యం కొనుగోలులో చాలా ఇబ్బంది ఎదురవుతుంది ప్రతి సంవత్సరం కూడా మేము ఇంత ధాన్యం కొనుగోలు చేయలేము ఈ వరి సాగులో కూడా సన్న బియ్యం ఎక్కువ సాగు చేయట్లేదు మన రాష్ట్రంలో అవసరం సన్న బియ్యం ఎక్కువ ఉంది బట్ ఎక్కువ మంది దొడ్డు బియ్యం సాగు చేస్తున్నారు అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటుంది సన్న బియ్యం రకాలు కూడా ఎక్కువ సాగు చేయాలి కానీ రైతులు ఏం చెప్తున్నారంటే దొడ్డు బియ్యం అయితే మూడు నెలల్లోగానే పంట దిగుబడి వచ్చేస్తుంది సన్న బియ్యం అయితే ఎక్కువ సమయం పడుతుంది దిగుబడి కూడా ఎక్కువ రాకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది కా సన్న బియ్యానికి దొడ్డు బియ్యానికి మద్దతు ధరలో పెద్దగా తేడా లేదు ఒక యాభై అరవై రూపాయలు మాత్రమే తేడా ఉంది మీరు సన్న బియ్యం కనుక ఎక్కువ రేట్ ఇస్తే ఎక్కువ కాలం పండించేందుకు కూడా సిద్ధమని రైతులు అంటున్నారు ఇప్పుడు మనం చూసాం సమ్మర్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి అకాల వర్షాలు మా ఏప్రిల్ నుంచే వర్షాలు పడుతున్నాయి చాలా మందికి దాన్ని నష్టం అవుతుంది సో త్రీ మంత్స్ పంట కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది పైగా ఇంకా రిస్క్ కూడా ఎక్కువ ప్రతి సంవత్సరం వేసవిలో ఇట్లా వర్షాలు పడతాయి కాబట్టి సన్న బియ్యం కనుక సాగు చేయాలంటే రైతుల డిమాండ్ వాళ్ళ నుంచి అయితే ఒకటి ప్రభుత్వం మద్దతు ధర ఇంకా ఎక్కువ ఇవ్వాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన దానికంటే అడిషనల్గా ఛత్తీస్గఢ్లో ఇప్పుడు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పర్ క్వింటాల్ మద్దతు ధర ఇస్తున్నారు మన దగ్గర పద్దెనిమిది వందల రూపాయలు మాత్రమే ఉంది సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లెవెల్లో కనుక సన్న బియ్యానికి అడిషనల్గా ఇస్తే కనుక రైతులు దానికి అంగీకరించే అవకాశం ఉంది ఇక వేరే పంటలు చూసుకుంటే మన రాష్ట్రంలో ఎక్కువ సాగు చేసేది పత్తి వరి తర్వాత మొక్కజొన్న ఈ మూడు పంటలు మేజర్గా వానాకాలం ఎక్కువ పండిస్తారు అయితే మక్కలు వానాకాలం పండించొద్దు అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్తుంది మక్కల సాగును దాన్ని వచ్చే వానాకాలం నుంచి తగ్గించండి అంత అవసరం లేదు మనకు మొక్కజొన్న అన్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్తుంది దానికి రైతులు ఏ మేరకు అంగీకరిస్తారనేది ఒకటి ఇది ముందుగా రైతు బంధు సమితిని ఈ విషయంలో కన్విన్స్ చేయాలి తర్వాత పప్పుల సాగు కందుల సాగైనా లేకపోతే ఇతర పప్పుల సాగు పెంచాలి పది లక్షల ఎకరాలకు పెంచాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్న ఆలోచన చేస్తుంది సో దాని గురించి కూడా ముందుగా రైతుల్ని కన్విన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్గా రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో బ్రహ్మాండంగా నిజానికి రైతులకు మంచి రేట్ వచ్చింది కానీ ఈ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్గా సాగు దేశవ్యాప్తంగా కూడా పెరిగిపోవడంతో రాష్ట్రంలో కందు రైతులు డెఫినెట్గా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు కందులైనా శనగలైనా పప్పులు సాగు చేసే రైతులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి సో ఓవరాల్గా వీళ్ళని ఈ అన్ని పంటల మీద ఎట్లా కన్విన్స్ చేయగలుగుతుంది ముందుగా సీఎం సంబంధించిన వైఖరి రైతు బంధు ఇవ్వము అని చెప్తున్నారు అది కేవలం బెదిరింపు మాత్రమేనా లేకపోతే నిజంగా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారా ఒక ప్రిన్సిపల్గా చేసి ఈ పంట మేము చెప్పిన వాళ్ళకే చేస్తామన్నది తర్వాత ఆయిల్ పామ్ సాగుని ఎక్కువ చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుకుంటుంది ఖమ్మం జిల్లాలో ఆయిల్ పామ్ సాగు చేస్తున్న రైతులకి చాలా ఎక్కువ ధర వచ్చింది కాబట్టి రాష్ట్రంలో కూడా ఈ ఆయిల్ పామ్ కనుక సాగు చేస్తే క్రూడ్ ఆయిల్ ఉత్పత్తి చేయొచ్చు ఈ ఆయిల్ పామ్ నుంచి కాబట్టి దానికి ఫ్యూచర్లో కూడా క్రూడ్ ఆయిల్ మన దేశం వేరే దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటుంది కాబట్టి మంచి రేట్ వస్తుంది దాన్ని విస్తీర్ణం కూడా పెంచాలని అనుకుంటున్నారు సో వీటన్నిటి మీద సమగ్ర వ్యవసాయ విధానం తర్వాత నిన్ననే గోదావరి నుంచి కూడా ఈ వాటర్ చాలా ఎట్లా ముందుగా చెరువులు నింపాలి తర్వాత ప్రాజెక్టుల నుంచి ఎట్లా వస్తుంది గోదావరి బేసిన్లో అన్నది కూడా చర్చించారు కృష్ణా బేసిన్లో రీసెంట్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఉంది పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ కెపాసిటీ
తీసుకుంటున్నారన్నది మన ఇంజనీర్లు చాలామంది కూడా చెప్తున్నమాట సో వీ ఇవన్నీ కూడా డిస్కషన్ రావచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ఇన్ ప్రిన్సిపుల్గా తర్వాత ఇంకొక కీలక నిర్ణయం కూడా తీసుకోబోతుంది వానాకాలం పంటను కొంత ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు జులై వరకు కూడా నాట్లు పడని సిచ్యువేషన్ ఉంది కానీ మన దగ్గర ఈసారి గ్రౌండ్ వాటర్ అవైలబిలిటీ కొంచెం బాగానే ఉంది తర్వాత కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కూడా కొంత అందుబాటులోకి వచ్చింది కాబట్టి ఎర్లీగా అవసరమైతే వర్షాలు తక్కువ పడినా ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేసి సీజన్ ముందుకు జరపాలి ఎందుకంటే ఏప్రిల్ వరకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే వర్షాలు పడుతున్నాయి చివరిలో ఎండాకాలం సమ్మర్లో వడగళ్ళ వానలు పడడం వల్ల పంట నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి మూడు పంటలు వేయాలన్నా లేకపోతే కొంచెం సీజన్ ముందుకు జరపాలన్నా ఖరీఫ్ సీజన్ అంటే వానాకాలం సీజన్ను జూన్ ఎర్లీలోనే కనుక స్టార్ట్ చేయాలన్నది కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్దేశం సో దా ఉద్దేశాన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి వివరిస్తారు అల్టిమేట్గా రైతు బంధు సమితిలు వాళ్ళ ఒపీనియన్ మేకర్స్ గ్రామాల్లో వాళ్ళు ముఖ్యంగా నాయకులు చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు రైతుల్ని కన్విన్స్ చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇందుకు వేదికగా వినియోగించుకోవాలనుకుంటుంది సో అల్టిమేట్గా ఈ రెండు గంటల నుంచి ఐదు గంటల వరకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ తర్వాత క్యాబినెట్లో ఆ నిర్ణయాన్ని బహుశా ఆమోదింపజేసే కూడా అవకాశం ఉంది పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే కొత్త వ్యవసాయ విధానం తీసుకురావాలనుకుంటుందో క్యాబినెట్లో కూడా దీన్ని కేవలం కరోనా మెజర్స్ కాకుండా ఈ అంశం కూడా ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది మాధురి ఓకే థ్యాంక్ యూ భరత్